para mí la respiración es una eh, acción eh, como de anclaje muy importante. ¿En dónde la ubicas en estos cuatro asentamientos? Dijiste la... Respiración. Exacto. Esa en atención al cuerpo. Al cuerpo. Ajá. Sí. Entonces, atención al cuerpo... No, una de las prácticas también en Oriente más usadas, susokukan es lo que tú estás diciendo. Atención o vigilancia de la atención, susokukan. Entonces es, mantente atento de tu respiración. Entonces se les enseña a las personas ¿no? a sentarse, poner una pared frente o, 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 o nada. Aquí el jardín, ves hacia abajo. Llevas tu atención a la punta de la nariz y al labio superior. Eso lo hemos platicado y hecho muchas veces acá. Y entonces tu atención vigila de cerca el aire que suave y dulcemente entra por tu nariz. ¿Ya viste? Es una atención al cuerpo. Ahora, si en ese momento, porque va a suceder, si en ese momento fluyen pensamientos o emociones, eso no importa en lo absoluto. Yo sigo atento del aire que entra y sale por la nariz. De hecho, pueden aparecer emociones, ah. pensamientos, imágenes, pero el secreto está en que yo quedo anclado en la respiración. Entonces el aire entra y sale y me mantengo ahí. Es el primer ejercicio ¿no? de una práctica de Zen, se llama Susokukan. La práctica avanzada le llaman Shikantasa. Entonces, atención al cuerpo sentado. ¿Ya vieron? Está facilito. Es una práctica muy austera, pero muy, muy poderosa. Porque a las personas se les... no hay teoría, ¿entienden? Por ejemplo, el Zen japonés... No, 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 no estudian los sutras, los sermones de Buda, no se interesan en la teoría, en cuestiones mentales, ni en entender nada. Se llama transmisión de corazón a corazón, de maestro a discípulo. Entonces se transmite la vivencia inmediata. Dice, quita todos los sutras, olvídate de todas las lecturas, haz su sokukan, presta atención a tu respiración, haz shikantasa. Okay, estate atento del cuerpo sentado. Hay una práctica avanzada que se llama el más puro Shikam Tasa, si ustedes quieren llamarlo así. Ya ni siquiera estoy nada más atento al cuerpo, estoy atento a todo fuera y dentro de mí. Ese es el estado despierto, precioso. ¿Sí se entiende? Entonces, la atención a la respiración debe usarse y usarse como forma de madurar el estar atento de la aquí y ahora y en no estar en la luna. 